大家好，今天要介绍的是郑子伦的数笔篇。那在进入教学之前呢，先询问一下各位，你了解郑子伦吗？你认识郑子伦吗？如果你还对子伦不太熟悉的呢，哦，建议你到影片的底下去观看子伦的规格认识篇哦，那里有入门的教学哦，我会教导各位我们怎么样呢？哦，去入门认识子伦哦，那当然这边的认识呢是比较入门的哦，不会介绍的太详细太多的。哦，那这里主要是呢，让各位啊对于齿轮有一定的了解。那如果已经有一定的了解呢，我们再来进入齿轮的数笔篇呢，会比较合适一点。好、哦，因为这里呢是要教导各位说，我们要怎么去计算出齿轮组它的转速比。那一般我们会运用到齿轮呢，不坏物有几种哦方式。哦，有你有可能呢是要让我们的旋转的运动呢做一个反向。或者是呢，我们要搭配出转速比，让它做减速的动作哦，来增加扭力哦，或者是我们只是单纯呢，只是要让它做一个哦旋转运动，然后哦有达到增速以及减速的一个功效，或者是哦多种。多层的组合呢，哦，搭配出不同的转速比出来。好，透过这样的方式呢，我们可以把它计算出转速比来运用在我们的一些结构上面。那这里怎么做？我们等一下继续看下去喽。这里呢，来介绍一下齿轮它的基本速比的规则。哦，那这里可能会有一点抽象一点。好，那我尽量的以简化来跟各位说明哦，让大家可以更理解一点。那这边会运用一点基础的哦数学的乘法哦，要用相乘的方式呢，把数比给它算出来。哦，那这里呢，我给大家两个方向。哦，我们齿轮呢，哦，大多数都是减速或者是增速。哦，那还有第三种就是它是不变的，只是改变方向。哦，那这里呢，我先介绍减速。我们来想象一下，有一个大齿轮以及小齿轮。哦，当我们的小齿轮带动大齿轮的时候呢，哦，它是一个减速的一个传动方式。哦，我们想象一下为什么？哦，因为小齿轮呢，它的半径哦，圆周呢是比较小的，大齿轮的圆周比较大。哦，那我们的小齿轮已经转了一圈，但是大齿轮呢，它还转不到一圈。哦，那用这样的方式来想象的话呢，哦，小齿轮带动大齿轮，它就是一个减速的一个功能。我们把它相反过来，假设是大齿轮带动小齿轮呢？好，我们各位想象一下，大齿轮的圆周呢比较大，小齿轮的圆周比较小。好，我们当大齿轮呢转动呢，可能还不到一圈的时候，小齿轮已经转了好几圈了。好，所以我们如果这样想象的话呢，大齿轮带动小齿轮，它就是一个增速的一个功能。那假设两个齿轮它都是一样大呢？哦，那就没有增速减速的一个功能了，它就只是单纯的做一个反向的动作。哦，我们看一下，哦，当我们齿轮在转动的时候呢，它两个是做反向的动作的哦。好、哦，那这主要是以这样的概念呢，哦，来把它进入这个哦齿轮的数比。那数比我们要怎么去把它算出来呢？那这里呢，我假设这个小齿轮是十，大齿轮是二十五，那。假设我输入的呢是小齿轮，那输出呢是大齿轮，那这样呢，它的数比就是齿数的数比哦。那这里是十比二十五哦，就是把它除一下，就是一比二点五哦，所以它的数比就是二点五。好，意思就是说，当我们的输入呢，哦是假设是 S 好了。那输出呢，它就会变慢哦，就会慢了二点五哦，就是这个意思。那如果我们把它反过来呢，假设我们输入的呢是。哦 ，RPM 是一的话，输出的话，它就是 2.5 五、哦，就是以这样的形式，它的倍数就是 2.5 五、哦。那这边等一下我会来介绍一下我们哦单层及双层的一个哦转速比。那等一下我们继续看下去喽。这边相信各位还是比较抽象一点的。那这里呢，我先介绍的是单层的多数比。那这里呢，我先来示范一下数比到底要怎么算出来呢？哦，那这里呢，假设我小齿轮是十尺。哦，那大尺轮呢是二十五尺，那那这里呢，我们的数比呢就是尺数的它的比例。那这里呢，哦，小尺轮，哦，我打输入一下，小尺轮比大尺轮呢，哦，就是哦十比二十五。哦，所以那这里呢，它的数比是多少呢？哦，这样子就是哦一比二点五，哦，就是这样的概念。哦，可能还是比较抽象一点。那这里呢？我假设我在小齿轮这里，小齿轮的输入呢，哦是五十 RPM。那五十 RPM 之后呢，我输出会变成怎样呢？它这里呢，小齿轮带动大齿轮就是变小嘛，所以我们的算法呢，哦就是五十好除以
，二点五，哦，把它除以二点五，好，这样子呢是多少呢？我们去把它算一下，哦，那这样子算出来呢，它的 RPM 就是二十。哦，那这样用用这样的概念呢，把它算出来哦。这边可能是哦，你需要去理解一下。那这边示范给大家看是这样子。那假设我们把它反过来呢，哦，这边我把它写一下哈、哦，这边是小尺输入的。那假设我把它反过来呢，哦，大尺输入呢，哦，大尺输入我假设是假设是一0 RPM， 那这里会变多少呢？哦，其实。这样的话哦，会比较哦容易一点哦。这里呢，哦，假设大尺呢，哦是输入，那这里是输出，那这边呢，它就是变成 2.5 倍。那100我们就是乘以 2.5 哦，那这边是多少呢？哦，就是250十 RPM。哦，就是这样的概念呢，哦，把它算出来的。哦，那这里哦，先给大家去理解一下哦，你可能还是不是那么理解哦，那。这是正常的哦。一开始我们就是会比较需要花一点时间去理解说，说啊，我到底是怎么样去做出来的？好、哦，这里放大给大各位看一下。我、哦、主要是这样的概念的。好、哦，那这里呢，我再来介绍一个，我再增加一层。哦，假设这样子，我输入端呢是从小尺这里，那这里会变成什么呢？哦，小尺，这里就要再多一个小尺嘛。哦，所以这样子比例完之后呢，它又多一个十，那其实这样子，哦，这样子其实是等于一的。那、哦、为什么？我们来想象一下，哦，这两个都是十尺，哦，给各位看一下，这两个都是十尺，所以我们。小尺带动大尺，又回到小尺，那其实呢，哦，这边它的比例就会回到一的。那假设我如果不是这个呢，哦，假设是我在再,再来一个更大的，一样是大尺，哦，那这边哦，让大家理解一下，哦，那这里就是二嘛，我把它分开一下，那这样会比较好分辨一点。好，那这里呢？哦，我们前面我、哦、刚所计算出来呢是一比二点五。那假设我后面有一个大尺是五十尺，中间这个大尺呢是二十五尺，那这样的比例是多少呢？就是二十五比五十，那它就是一比一比二嘛。好，那这样子，那我们最终的比例要怎么去运算出来呢？好，那这里的话，最终的比例就是这里有一个二点五。以及一个 2， 我们要相乘，那相乘之后是多少呢？哦，它就是 5， 哦，所以它的转速比呢就是一个5。那5的话，我们来看一下，这里是小尺带动大尺，再带动更大的尺，所以它是减速的，哦，所以是减速的比例。假设这里，假设这样的形式呢，哦，三层的，那我把它输入，哦，输入是输入1 0 0 RPM。如果以这样的形式的话，会变成怎么样呢？哦，输入过来的话，这边就是一百，因为我们是变小嘛，我们就除以五，哦，所以它就会变成二十的 RPM， 哦，是样用这样的方式把它算出来的。好，那如果是以上面这个形式呢？好、哦，上面这个形式啊、哦，我示范一次给大家看。哦，假设输入是这样吗？哦，小小尺输入，那它的比例是多少呢？所以。十比二十五尺又比十嘛，哦，所以它这里呢就是一比二点五，哦，以及二点五再比一，哦，那这样的话呢，哦，其实我们这两个把它相乘起来，哦，等于二点五再乘以一又二点五，二点五分之一，哦，它意思是这样子的，然、哦、所以就是等于一嘛。哦，所以我们小尺输入50。哦，那5 0 RPM， 5 0 RPM 再乘以一，哦，其实还是一样等于50。哦，所以如果以这个示范呢，哦，所算出来的 RPM 哦，一样还是50的。好、哦，那这边呢，让大家去理解一下，你可能还是不是那么清楚哦，这是需要点时间去理解的。好、哦，那这边让大家去尝试喽。
好，那接下来呢，我来介绍是多层的竖笔哦，双层多竖笔。那这里呢，哦，这两个是同一个轴，所以它会在同一个轴心上做旋转，所以这两个尺呢会一起移动的。那这边的计算要怎么计算呢？假设我从左边这里输入，右边输出哦，那这里呢，我们先要知道一下它的尺哦，尺都是十跟二十五尺，那我们就先把它写起来。好，那这里是十尺、二十五尺。那二十五尺后面还有一个十尺，哦，十尺，然后它再跟着二十五，所以这边是小尺带动大尺嘛。好，那这边大尺呢，还有一个小尺，然后又是小尺在带动大尺。好，那这边数笔要怎么算呢？哦，前面这里呢，哦是十比二十五，再来呢，在后面也是十比二十五。好，那这里呢，我们把它算出来，转数比呢，好、哦，就是啊，一点二一比二点五，后面呢也是一比二点五，哦，所以这样子，好、哦，各位、哦、还记得吗？刚刚前面有介绍单层的，就是两个相乘，好、哦，它的数比呢就是二点五乘以二点五，我们来看一下是多少呢？好、哦，就是六点二五。这里呢，就是它的数比。那这里呢，我们就要先输入一下，说，哦，那这样子，假设我们如果输入端是左边的话，哦，那我来假设一下，假设输入是小尺，左边的小尺，然后输入呢是一百 RPM， 那这样子呢，我们是小尺带动。大尺，然后再转换过来，还是小尺带动大尺，所以它这里呢，哦是做一个减速的动作。那这里呢，我们要怎么去算数比呢？哦，数比就是一百除以六点二五。哦，那除起来是多少呢？我们各位去算一下。哦，那这里它就等于十六。啊，它如果输入端呢是。以这样的形式输入端1 0 0 RPM 的话，输出端就是16。哦，就是以这样的形式呢来把它算出来。哦，那这边呢就让各位去哦去理解一下哦，这边可能还是没有那么容易上手的啊，需要一点时间去理解它的。好、哦，那这里呢哦，你可以参考哦单层的以及双层的来去搭配来使用哦。那这边让各位去哦想象跟尝试一下咯。最后呢，我来总结一下关于正齿轮的数比篇哦。那相信你。听了这些介绍之后，你可能对于哦运算正齿轮的数比呢，还不是那么的熟悉的哈、哦，这是很正常的。哦，毕竟一开始来进入的时候会比较难以去理解的，因为毕竟这是比较抽象一点的，哦，需要去运算一些数学的一个哦乘法的关系，以及它的转速是增速还是减速，以及呢它是单层还是双层，哦，这个呢都会影响它的数比的。那有时候呢，我们正齿轮呢也会运用到像这种会变速的变速箱上面的，哦，那这是属于多层的，哦，那这里呢，我我再来大概的讲解一个示范，像这里是十尺、二十尺、三十尺，假设我在这个位置一的时候呢，这里呢是十比三十嘛，哦，那这里。再过来的话， 3 0比十再比30那这里如果你哦前面有去理解的话，哦这边其实是没有作用的哦，它是传动过来的话，数比是没有改变的。那这里呢，主要就是这里10跟 30， 所以它的数比呢是1比三哦。那这里是一个变慢嘛，好、哦、是减速的。所以假设这里呢，我们输入呢是啊三百 RPM 好了。三百 RPM 输入进来的话，输出之后呢，它就会变成一百 RPM， 然后是这样的形式。那假设这里呢，我再到第二个，第二个的话，这里是二十比二十，然后是一比一，所以这里呢，输入端会等于输出端。哦，那再来第三次呢？这里是哦，三十比十，这里就是一个增速的动作了哦。所以这里假设我输入呢是一百 RPM， 哦，输出呢就是三百 RPM。好、哦、像这样的形式呢，哦、介绍给各位。好、哦，那今天的分享呢，哦，就到这边为止了。好、哦，那我们就期待下一次的分享吧。拜拜。